இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு சிஸ்டம்ல இருக்கிற எல்லா வகையான எனர்ஜியும் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி எல்லா வகையான எனர்ஜி அப்படின்னா என்னன்னா பொட்டன்சியல் எனர்ஜி கினட்டிக் எனர்ஜி நியூக்ளியர் எனர்ஜி இன்னும் என்னெல்லாம் எனர்ஜி இருக்கோ எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கறதா இன்டர்னல் எனர்ஜி இப்ப நம்ம ஒரு ஆட்டம்குள்ள என்னெல்லாம் எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் புரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இந்த மூணு இருக்கு கடைசி ரவுண்ட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அதுல கினட்டிக் எனர்ஜிஸ் இருக்கு சென்டர்ல புரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு இது ஒரு நியூக்ளியஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இன்னொரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் சேரலாமா நீங்களே சொல்லுங்க இப்படி சேரக்கூடாது சயின்ஸ் படி இது ஒரு தப்பான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு மேக்னட்ல நார்த் போலும் நார்த் போலும் என்னைக்காவது ஒட்டுமா ஒட்டாது அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் எனவே இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸையும் சேர்த்து வச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எனவே ஒரு ஆட்டம்குள்ள இவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு இந்த கிரண்டிக் எனர்ஜி பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அதுக்கடுத்து நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிற இங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜியை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு சாலிடை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சாலிட் அப்படிங்கிறது நிறைய மாலிக்யூல்ஸால் ஆனது ஒரு மாலிக்யூல் அப்படிங்கிறது நிறைய ஆட்டமால ஆனது ஒரு ஆட்டமும் இன்னொரு ஆட்டமும் கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் இடையில ஏதோ ஒரு பாண்டிங் தேவை அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பாண்டிங் இருந்தது அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் ரெண்டு பாலை கட்டி நீங்கள் செவத்தில் வீசினீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அது வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு மாலிக்யூலுங்கிறது நிறைய ஆட்டமால கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு எனவே ஒரு ஆட்டமுக்கும் இன்னொரு ஆட்டமுக்கும் ஒரு வைப்ரேஷனல் மோஷன் உண்டாகும் எப்ப அப்படின்னா இது எல்லாம் சேர்ந்து இயங்கும் போது எனவே ஒரு சாலிட்ல ஆட்டம்ஸ் இருக்கு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சிஸ்டமா கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கு ஆனா சாலிட்ஸுக்குள்ள இருக்கிற ஆட்டம்ஸால அந்த அளவுக்கு நகர முடியாது ஏன்னா எல்லாமே டைட்டா ஃபுல்லா பேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் அப்படிங்கிறது இந்த ஆட்டமால செய்ய முடியாது ரொட்டேஷனல் மோஷனையும் இதால செய்ய முடியாது ஏன் வைப்ரேஷனல் மோஷனையும் இதனால செய்ய முடியாது இது என்ன காரணத்துக்கு தான் உள்ளது அப்படின்னா சும்மா வெட்டியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இந்த சாலிட நம்ம ஹீட் பண்ணும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த சாலிட்ல டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சாலிட்ல இருக்கிற எல்லா ஆட்டம்ஸும் மோர் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய வைப்ரேஷனல் எனர்ஜியும் உண்டாகும் கெனடிக் எனர்ஜியும் உண்டாகும் ஆனாலும் ஒரு சாலிட் அப்படின்னா அந்த சாலிடுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி டிஃபால்ட்டாகவே அதில் செட் ஆகிருக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனும் கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு குட்டியும் இருக்கும் ஓகே இது சாலிட்ல லிக்விட்லேயும் கேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெனடிக் எனர்ஜி உண்டாகும் ஏன்னா தண்ணி ஒரு பிளேஸில் நிற்காது காற்றும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு பிளேஸில் நிற்கவே நிற்காது ரெண்டுமே நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் மாலிக்யூல்ஸுக்கு இடையில இருக்கிற அந்த பாண்டிங் மூலமா நிறைய வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி உண்டாகும் கெனடிக் எனர்ஜி உண்டாகும் எனவே இந்த எல்லா எனர்ஜியும் சேர்ந்து தான் நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜியை நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு சிஸ்டமுக்கு எக்ஸாக்டா கால்குலேட் பண்றதுக்கான சான்ஸே கிடையாதுங்க சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வேணுமா நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அது எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம்னா ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச எனர்ஜி எவ்வளவோ இருக்கும் தெரியாத எனர்ஜி எவ்வளவோ இருக்கும் அந்த காரணங்களால தான் நம்மளால இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறத கரெக்டா கால்குலேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நம்ம ஆட்டம்ஸ் சாலிட்ஸ் லிக்விட்ஸ் கேஸ்க்கெல்லாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனா பூமி அப்படிங்கிற ஒரு என்டையர் சிஸ்டம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் பூமியோட சென்டர் கோர்ல ஒரு ஹீட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் வேரியஸ் லேயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல ஒரு லேயர்ல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதா சொல்றாங்க எனவே இப்ப நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த லேயர்ல பாருங்க எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் எவ்வளவு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் அந்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இடையில எவ்வளவு பாண்டிங் இருக்கும் ஒவ்வொன்றையும் எவ்வளவு நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் சேர்ந்து சாலிட்ஸ் ஆகும் சாலிட்ஸ்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் லிக்விட்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் கேஸ்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸா ஃபார்ம் ஆகும் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு லேயரா பூமியில ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுக்கடுத்து பூமியில அந்த சென்டர்ல இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜி உள்ளது இந்த மாதிரி பூமியில் ஏகப்பட்ட எனர்ஜி இருக்கு எனவே இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி பூமிக்குன்னு சொல்லி